Magandang araw po sa inyong lahat. Uli, uh, si Brother Hayes Jr. pa rin po ito. At, uh, si Bro Egar. Kasama ko pa rin si Bro Egar. At uh, ngayon ay November 18, 2017. Uh, kumusta po kayo dyan lahat? And uh, ang daming mga balita na gusto naming komentaryuhan ni Bro Egar. Uh, by the way bro, uh, naalala mo yung last video natin ay, na gino? Yun nga, yun nga bro eh. Gusto uh, itang kumustahin uh, kung sumagot sa'yo si... Uh, si uh, representative Gary Alihano, Gary Alihano ng uh, Magdalo Party List. Kasi bro, hinamon mo ng debate. Oh. Ito, ito doon sa pinalabas silang article oh. na yung pag-declare uh, ng revolutionary government ay oh. isang uh, uh, labag daw sa batas at kailangan, pwede daw hulihin itong mga nagsusulong kasama tayo doon. Well, hulihin ang uh, polis at ikulong. Kaya itong si Bro Hayes ay talagang uh, gumawa ng sagot kagad. Oh. At hinamon niya ng debate ito si Alihano na humarap sa kanya at makipagdebate bagamat pareho silang hindi abogado, hindi abogado patas uh, lang kayo. At representante uh, tayo ng uh, dalawang uh, partido, by partido siya, by partido, partido tayo. Partido tayo. Uh, so, yun. Eh, sana uh, sumagot sa'yo bro para ma- ay, makita natin at uh, magkaalam-alam na kung ano ba talaga, kung alam ba niya ang pinagsasabi niya, kung may laman ba talaga yung ulo niya na alam mo na. At uh, doon natin mahikita. Uh, at para lang maintindihan sana ng uh, marami. Kung ano ba talaga itong uh, pinaglalaban nila at yung isinusulong natin. Uh, kung uh, tayo nga ba. But anyway po, kung hindi nyo napanood yung video na yun, nasa baba po yung link, hanapin nyo lang po. Uh, uh, magdiwang uh, challenge magdalo to a public debate. Yeah. Mm-hmm. Uh, hindi naman uh, ako, hindi naman tayo nagmamayabang bro. Pero uh, ako po ay uh, OFW lang. At... Uh, Nasaktan ako sa sa artikulo na yun. No? Pinapalabas nila na tayo daw mga kriminal. So, uh, actually, alam ko naman na hindi hindi siya, hindi niya tatanggapin yung challenge na yun. Eh. Kasi mapapahiya lang talaga siya. It's Ay, either, siya. Oh, ginawa niya lang yung dokumentong yun uh, para takutin yung mga susuporta. Eh, akala siguro nila ay uh, mga duwag yung mga Pilipino at gaya ng dati. Uh, Kung nakikinig sana si Alejano ngayon, mm. sabihin namin sa inyo na hindi kami natatakot sa inyo. Kahit saan tayo makarating, mm. ang yaming isinusulong ay patuloy naming isusulong hanggat hindi mm. ito nangyayari. Independente po kami. No? May lumabas pa nga na balita na uh, pinapakalat ng media ngayon na si Pangulong Duterte daw ay nagbabayad ng mga paid... Uh, Uh, paid the social Key, media influencer keyboard, ano? so, keyboard, keyboard army, keyboard uh-huh. army. ito po ay isang napakalaking uh, kasinungalingan, kasinungalingan. Wala so, pagkat uh, wala pong karutuhanan yan hindi kailangan ng gobyerno na magbayad ng keyboard hmm. army sapagkat overwhelming ang suporta ng Pangulo na nanggagaling sa sambayan uh-huh. ng Pilipino lalong lalo na sa mga OFW hmm. so namin. bakit pa kailangan niyang mag hire ng uh, nga, keyboard army sabi nga ni Secretary Andanar eh, the, the, the President doesn't have a keyboard army he has 16 million solid supporters tama ka bro uh, talaga hindi uh... inimpuensyahan ng kahit sino But anyway, uh, totoo po yun. No? Kami po ay matatawag ninyo na diehard supporter ng ating Pangulo. Okay? And dahil po ito, sa isang uh, agenda na sinusuportahan natin, ito pong federalismo uh, sa pamamagitan ng revolutionary government. Mm-hmm. So, in-explain ko po sa video na yun kung bakit kailangan ng revolutionary government. Kasi nga po, uh, although may provision po yung ating uh, saligang batas, paano baguhin ng konstitusyon, pero alam naman po natin na habang andyan yung mga trapo na yan, no, na Sister Lianis, andyan sa Senado, pwede niyang patagalin yan eh, pwede niyang debatehin yan, ng debate, yung kwampa, yung uh, tawag dito, yung committee on the... Uh, constitutional reform pa is under ni Trilon. Actually, ngayon, ginagawa nila yan eh. Kaya kung ano-ano mga kabalbalan yung ginagawa oh. nila para mapigilan yung mga gustong uh, gawin ng Pangulong Duterte. Tama. So, uh, makikita mo nga naman parang wala silang uh, inter- wala silang interest eh na isulong talaga yan eh. Tama. And, uh, ang, uh, simula pa lang ng uh, presidency ng ating Pangulo gusto niya nang simulan yan. Pero itong Kongreso mukhang pabisi-bisihan eh. Oh, ano, anong ginagawa? Mm-hmm. Yung Senate, puro uh, hearing sa mga hazing, mga sus Mario Sep. So anyway, yung RevGov po, okay, ganito po kasi yan. Ito pong partido natin, yung alab magdiwang po. Tayo po ang uh, partidong nagbibigay boses sa mga OFW, mga migrant workers. No? 
Uh, po. Yung mga membro po natin ay mga teachers. Mga simpleng uh, mamamayan, no? Mga ordinaryong manggagawa. No? Yung mga walang boses po uh, sa, sa ating gobyerno. So, yan po ang binibigyan natin ng boses. Now, sa side po ng OFW, kami ni uh, Brother Egar, gusto po namin magka kasi gusto namin ng inclusibong gobyerno, inclusive government, hindi yung exclusive. Ang ngayon kasi, yung current sistema, exclusive lang sa Manila yung gobyerno. Kaya po kami napilitan, si Brother Egar po ay taga Bicol, ako po ay Bisaya, Bisaya on the co, taga Buhol ko. No? Kaya kami napilitang mag-abroad kasi po walang trabaho sa mga probinsya namin. Ah, yan, ka dyan, bro, talagang... Uh... Oo, kaya... <laughs> Binibigyan po namin, ako po wala pa akong tulog ngayon, no? at uh, binibigyan namin ito ng panahon para talaga mabigyan ng boses ang milyong-milyong OFW no? na halos magpapakamatay na sa pagtatrabaho sa ibang bansa uh, para lang may taguyod ng mga pamilya. Gusto namin ang federalismo para mapaunlad ang mga rehiyon at probinsya. Yun lang po ang gusto namin. Yan po ang uh, gusto kong sabihin din kay uh, Gary Alejano kasi... Ang uh, isipin mo ginagawa tayo yung criminal, parang manakot ng uh, Tama, para lang intimidate. Tama. Para, para tumigil tayo sa oh, ginagawa natin pagsulong ng ang revolutionary yes, government. Uh, tayo po hindi naghihikayat ng mang, ng rebellion. Hindi po tayo nag-aarmas at hindi po wala po tayong planong mang-hijack ng hotel diyan sa Manila. Ang isinusulong po namin ng revolutionary government <laughs> ay kami po ay inuudyokan namin ng gobyerno. Ang gobyerno po magdideklara nito at ang hindi pangulo, po kami particular. hindi kami ang pangulo po ang magdideklara ng revolutionary government. So, yan po no and uh, Alihano, ano, uh, kung ikaw po ay nakikinig, sabi ko nga uh, alam naman namin na huwag yung mga pinapakita yung nasyonalismo ko no eh. Okay? Yung gagawin po namin ay isa pong normal na demokratikong paraan. No? It's a democratic process na para palitan ng ating konstitusyon. Wala kaming nilalabag na batas dyan. Hindi kami kagaya nga sa inyo na ito yata kasi yung tinuro sa kanila sa Philippine military. Oh, kaya nga, dalawang beya sila nag-aklas. Oh. Eh. Sinira nila yung hotel. Oh, actually, okay. yun ang totoong huwad na nasyonalismo. Tama ka doon. Gusto lang magpapreskon. At gustong sumikat. Oo, oh, gustong sumikat. Ah, yun pala, ang gusto nila ay maging politiko rin pala. Para ma... Oh. Yung ginawa nila para sila makilala. Oh, tama. P- politika, may ambisyon lang pala. Maging senador. At oh. itong ang... Uh, Congressman. Si Kali- uh, Alihano ay naging congressman. So anyway po, ito pong ginagawa namin ay hindi na po namin kailangan gawin. Eh. Ginagawa po namin ito para sa mga kasama naming OFW. Mga ordinaryong manggagawa dyan sa Pilipinas sa walang boses. Yan po ang... Uh, yan po ang pinakapunto, no? Mm-hmm. ng aming uh, pinaglalaban and uh, kami po ni Bro Egar no? uh, kahit kami pagod na sa trabaho eh, ginagawa po namin ito kasi kung hindi po namin gagawin ito eh, wala pong ibang gagawa nito Tama wala po pong yan. politiko walang senador o congressman na totoong may malasakit po sa OFW di ba? Tama, tama yan bro. Eh, isipin mo bro, makikita mo every time sa Facebook may uh, binuhusan ng asido, binugbog ng amo, ginahasa ng amo. Sa Facebook pa, nagre-record ng video para lang mapansin. Eh, may mga sangay naman ng gobyerno dyan. Mga, mga konsulada at mga hmm. kung saan-saan bansa sila nagtatrabaho. Na, na, narinig nyo na ba na may uh, hearing, committee hearing yan sa Senado? Committee Mukhang, hearing lang dyan? Wala, wala. Isa, wala silang ginagawa at wala. hindi malang sila inuumpisa na gumawa ng mga hearing niya tungkol sa OFW. Yan po ang pinakamasakit. No? At tinatawag nila tayong mga bagong bayani. Eh, parang kuha na lang yan eh. Parang uh, konswelo de bobo na lang ninyo yan eh. Natawagin kami mga bagong bayani. Pero, ang dami naming pangangailangan, ang dami naming uh, kailangan namin ng proteksyon ng gobyerno habang kami nagtatrabaho sa ibang bansa, ay hindi nyo naibibigay. So, ito pong ginagawa namin ay para po sa adikain na yan. Gusto namin bigyan ng boses ang OFW, ang mga BPO, mga call center agent, mga ordinaryong manggagawa sa Pilipinas. Yan po ang punto ng pinaglalaban namin. So, Gary Alejandro, kung sa tingin mo, eh, itong paraan namin na illegal, sabi ko nga, magpakalalaki ka. Magdebate tayo. No? Public debate. Hindi kita uurungan, sabi ko nga, magdala ka ng mga abogado, dalhin mo lahat ng consultant ninyo na binabayaran ninyo, magsama-sama kayo. At kami po hindi natatakot kasi kami ay nasa tama at makatarungan yung ginagawa na.